അനുസ്മരണ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന സയ്യദ് ഷറഫുദ്ദീൻ മെമ്മറിയിലെഴുതി തങ്ങൾ ഭയങ്കരനായ മറ്റന്നൂർ തങ്ങൾ മറ്റ് സാധാരണങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമ്മുടെ സംഗമം നാം അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ സീതന്മാരോടുള്ള മഹബത്തിൻ്റെയും താളീമിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഗമമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ മതതും നെതിറും തന്ത് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അവർ കാഴ്ചവെച്ച സനാതനമായ സന്ദേശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് ഇഹപര വിജയം കൊയ്തെടുക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പൊടുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ എന്ന ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് മഹാരഥന്മാരെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യൂറോസ് മുബാറക്ക് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരും സയ്യദന്മാരും മുത്താലിംഗങ്ങളും മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുകളും സംഗമിക്കുന്ന ഒരു വേദി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകമായ പുണ്യമുണ്ട് വറക്കത്തുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹാരഥന്മാരായ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ് ഈ മക്കാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദന്മാരുടെ ചാരയും സാന്നിധ്യത്തിലുമാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അവെന്തുകൊണ്ടും ദ്വാക്ക് ജാപത്തുള്ള അള്ളാഹു വരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രീതിപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സായി നമുക്ക് ഈ സദസ്സിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തനൂർദ്ധങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇൻഷാല്ല സമാപനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ദ്വാക്ക് ജാപത്തുള്ള സദസ്സായി നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരായ ആളുകളോടുള്ള ആത്മീയമായ ബന്ധം അതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ഹേപര വിജയത്തിൻ്റെ നിദാനം എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ തന്നെ ലോകജനതക്ക് മാർഗദർശികളായി അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ പല പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരം പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വാക്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് നാം കൂടുതൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആലോചിക്കുക നന്നായിരിക്കും തവഫനി മുസ്ലിമ പഠിച്ചവനെ എന്നെ നീ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാരാണ് മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ മാർഗദർശികളും ആയ പ്രവാചകന്മാരോട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ആ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകേണ്ട ശക്തമായ കരുതലിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അഥവാ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് മുസ്ലിമായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾ പരിപൂർണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ വിജയം ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഏത് സമയത്തും പ്രാർത്ഥനാ നിരതരാകണം മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകരുടെ അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഖമുദ്രയായി അവർ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയാണ് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചാൽ മുസ്ലിമായി മരിച്ചാൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകളുടെ കൂടെ ചേരും അതല്ലെങ്കിൽ ചേരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് 
ഏതൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുടെ കൂടെ എന്നെ ചേർത്ത് തരണം ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് തരണം എന്ന് അർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താര നിഷ്കർഷിക്കുന്നു എന്താണത് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ വിശ്വാസാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും തന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും തന്നിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതും അതിന്റെ പേരിൽ സ്വയം മേനി നടിച്ച് താൻ ഏതെല്ലാമോ ഉന്നത മേഖലകളിൽ എത്തിപ്പെടും ഇനി വേറെയൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും തന്നെ പര്യാലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാർഗമില്ല മറിച്ച് എത്ര ഉന്നതനായിരുന്നാലും മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാതെ അവരോടുള്ള മഹബത്തും താഴിയും മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തും പല ലോകത്തും വിജയിക്കുക സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു റബ്ബുലജത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്വീകാര്യതയില്ല എന്ന് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായി നിർവഹിക്കേണ്ട കർമ്മമാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ പ്രണാമവും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജ്ജത്തിനോടുള്ള ഒരു കടപ്പാടും ബാധ്യതയും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന കർമ്മമാണ് ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പോലും പൂർവസൂര്യകളായ മഹാരഥന്മാരെ ഓർക്കുവാനും സ്മരിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അതിന്റെ നിയമങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹ ഓതുക എന്നുള്ളത് സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹ ഓതാത്ത നിസ്കാരം അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അഥവാ ഫാത്യഹ ഓതേണ്ട രൂപത്തിൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ റക്കയത്തുകളിലും പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹ നാം പരിശോധിച്ചാൽ ആ ഫാത്യയിൽ പോലും മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായും വ്യംഗ്യമായുമുള്ള സ്മരണകളും ഓർമ്മകളും അവരോടുകൂടെ ചേരുവാനുള്ള അഭിലാഷങ്ങളും ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സൂറത്തുൽ ഫാത്യയിൽ പ്രധാനമായി വരുന്നു ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെന്നെ സഞ്ചരിപ്പിക്കണം ചലിപ്പിക്കണമെന്ന് ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവസരമുണ്ട് എല്ലാ റക്കാത്തുകളിലും ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സത്യമാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ സഞ്ചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഏതാണ് സത്യമാർഗമെന്ന് വീണ്ടും അവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നീ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹാശിസുകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ മാർഗത്തിലൂടെയായിരിക്കണം ഞങ്ങളെ നീ സഞ്ചരിപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ് സുറാത്തുൽ മുസ്തീം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു ആ വിശദീകരണം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചാലും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ബാഹ്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല അഥവാ നിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയപ്പെടാത്ത അബദ്ധ സഞ്ചാരത്തിൽ അകപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ മാർഗം ആ മാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ സഞ്ചരിപ്പിക്കണമെന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് കേവലം ഒരു റക്കായത്തിലല്ല എല്ലാ റക്കായത്തുകളിലും ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താണ് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാരഥന്മാരോടുള്ള ബന്ധം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റു കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാലും ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം വായനകൾ കിട്ടും അത്തഹിയാത്തിൽ നാം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തഹിയാത്തിൽ ഉള്ള സ്വലാത്തിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെ മഹാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വരികയാണ് ുടെ പേര് അത്തഹിയാത്തിൽ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെടി ഇബ്രാഹിം അലി വസ്ലാമിന്റെ പേര് രണ്ട് തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു 
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങളുടെയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾക്കുള്ള അർത്ഥന അത് അത്തഹ്യാത്തിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നു വാല ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകൾക്ക് നിന്റെ രക്ഷാ കടാക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അത്തഹ്യാത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയാണ് അഥവാ നിസ്കാരമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുണ്യകർമ്മത്തിൽ ധാരാളം തവണ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അർത്ഥനകളും ഒരുപക്ഷെ അവരോടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ പ്രഭാഷം നിർവഹിക്കേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സഖാഫി അവർകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാ പുഷാറായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാരഥന്മാരോടുള്ള ബന്ധം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ ആ ബന്ധത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രസക്തിയുമില്ല അതെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിന് വിലയില്ല നിലയില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണ് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല അഹുലുൽ ബിദ അഥവാ ബിദയത്തിന്റെ കക്ഷികളാണ് വിദയത്തിന്റെ കക്ഷികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരഥന്മാരോടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിലൂടെ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വെളിച്ചത്തെ തച്ചുകെടുത്തുവാനും വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദയത്തിന്റെ കക്ഷികൾക്ക് ഇവിടെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് അറുത്തുമാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം അവർ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വാക്യങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ ഹദീസുകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചമക്കുകയുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളുടെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബുകളിൽ തിരിമറികൾ നടത്തുകയുണ്ടായി എന്നതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചവെച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന അല്ലെ ആ ചരിത്രത്തെ സത്യസന്ധമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക സാധ്യമല്ല ഇവിടെ മഹാന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിഷേധിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിന്റെ കക്ഷികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി അത് മഹാന്മാരോടുള്ള മഹാന്മാരുടെ ബക്ബറുകളോടുള്ള സത്യവിശ്വാസികളുടെ സമീപനം അതുപോലെ തന്നെ ഉറൂസ് മുബാറക്കുകൾ ആണ്ടറിതികൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചില വാദമുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പൊതുവെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മഹാന്മാരുടെ മക്കബറുകൾ ചെന്ന് സന്ദർശനം നിർവഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന നിരതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികൾ അബർ പൂജകരാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുക മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസുകളും അണ്ടറതികളും അതൊക്കെ അന്യമതസ്ഥരുടെ ചില ആചാര മുറകളോട് സമപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവാന്തര വിഭാഗമായി പ്രഥമ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ശീസത്തിന്റെ ഒരു രൂപസ്വീകരണമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കുക ഇതിലൂടെ സത്യത്തിൽ വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മഹാന്മാരോടുള്ള ആത്മബന്ധം അറുത്തുമാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ആത്മബന്ധം അറുത്തുമാറ്റുമ്പോൾ സാധാരണ വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ആത്മീയമായ വെളിച്ചം അത് വഴിയിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ അന്ധകാരത്തിൽ അവർ അകപ്പെട്ടു പോകും അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ തങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്ന തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലൂടെയാണ് സത്യത്തിൽ മഹാന്മാരോടുള്ള ബന്ധം അറുത്തുമാത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദമുഖങ്ങളും പ്രചണ്ഡമായ പ്രചരണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹാരഥന്മാരോടുള്ള ആത്മബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരിക്കലും വിശ്വാസിക്ക് ഈ ലോകത്തോ പരലോകത്തോ വിജയിക്കുക സാധ്യമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെടി മാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പൂർണ്ണമായി ഹൃദയസ്ഥമാക്കി പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ മനപ്പാടം സൂക്ഷിച്ചു 
ആ ഹദീത്തുകളും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും വെച്ച് ലോകാന്ത്യം വരെ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വെച്ചു തന്റെ പൊക്കിളിനും നഞ്ചിനുമിടയിൽ ഒൻപതോളം വരുന്ന മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു ഹത്തു മുഖുർആാൻ ഓതുകയും പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ആസന്നമായാൽ രണ്ട് ഹത്തു മുഖുർആാൻ ഓതുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഇമാം ഷാഫി അറിയാഹു താരാനുവിനെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ് തന്റെ ഫത്താവിൽ ഹദീസിയിലും മറ്റും അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ എപ്പോഴാണ് ആ ഖുർആാൻ ഓതുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പകല് ഒരു ഹത്തു മുഖുർആാൻ രാത്രി ഒരു ഹത്തു മുഖുർആാൻ അങ്ങനെ റമദാൻ രണ്ട് ഹത്തു മുഖുർആാൻ ഓതും റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹത്തു മുഖുർആാൻ ഓതും എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല പൂർവീകരായ മഹാരഥന്മാരൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹത്തു ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹത്തു ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ നമ്മളും സായപ്പെടുത്തി വെച്ച് ഓതുന്ന മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓതുന്ന മാതിരിയുള്ള ഓത്തല്ല അത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടും ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹത്തു ചെയ്തത് നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് നിസ്കാരത്തിനായി രണ്ട് ഹത്തു പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിസ്കാരത്തിനായി ഒരു ഹത്തു അതൊക്കെ ഏത് തന്റെ വൈജ്ഞാനികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ സാമൂഹികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ഗവേഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം കാരണം ബഹുമാനിമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇസ്ലാമികമായ ഓരോ വിധികളും കണ്ടെത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ശിരസുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്തിനാ വിവാഹം കഴിച്ചത് രണ്ട് ശിരസുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളെ ഏത് രൂപത്തിനാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് ഒതുവിൽ മുഖം കഴുകൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ രണ്ട് ശിരസുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് മുഖമുണ്ടാകും അദ്ദേഹം ഉതു എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മുഖവും കഴുകേണ്ടതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നൂറായിരം വിധി നിയമങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രായോഗികമായ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സസ് പിരീഡ് അത് ആറോ ഏഴോ ദിവസമായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കൂടിയാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന അതിശക്തമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ സർവേകൾ പുറത്തു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് സർവേകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ആധുനിക ലോകത്ത് പോലും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ആധുനിക ലോകത്ത് അതിൽ നിന്ന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ക്ഷിപ്രസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ വക സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക വിധി നിയമങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ജീവാർപ്പണം ചെയ്തു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഒരിടത്തേക്ക് തന്നെ രണ്ട് തവണ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്തിന് ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ സഞ്ചാര കഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സാധാരണക്കാരായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സന്ദർഭോചിതമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഐ പി വി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള നാല് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമാരെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകമെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങി വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ഇമാം ഷാഫിയുടെ ആളുകളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമാം ഷാഫി റഹുത്താനാന് വിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനയെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ അവബോധമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാകണം ലോകത്ത് ഇത്ര വലിയ മഹാൻ ആരാണുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ കുത്തുബകളുടെ നേതാവ് അങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലഹിത്തമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ കുത്തുബ് അതല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഖ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റൊക്കെ സമൂഹത്തിലെ ഏതാനും ചില ആളുകൾക്ക് അത് അറിയപ്പെടാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വരാന്തരങ്ങളിലോ മറ്റോ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾക്ക് പതിച്ചു നൽകാനുള്ളതല്ല അതിനേറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടാകേണ്ട യോഗ്യത തന്നെ പാണ്ഡിത്യമാണ് ബഹുമാനപ്പിടിമാം നവവീതങ്ങൾ കുത്തുമാണി എന്ന് എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ഇമാം
കള്ളത്തൊരീക്കത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ആ ദിനമി മുതൽ എന്റെ കാലം വരെയുള്ള ആളുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഞാനാണ് അല്ലെ എന്റെ ഷേഖാണി എന്നൊക്കെ വാദിച്ചു കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്പജ്ഞാനികളായ നമ്മൾ അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് സന്ദർഭോചിതമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മാംസാഫുറയും ലോകോത്തരനാണ് അവിടത്തെ കടത്തി വിട്ടാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല മദഹബിന്റെ ഇമാമുമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമ അഹുല വൈത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് എന്റെ തറവാട്ടിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ പിറക്കാൻ പോകുന്നു ഭൂമിയുടെ ദിഗന്തങ്ങൾ മുഴുവനും വിജ്ഞാനങ്ങളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിറക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെടെ മാത്രങ്ങൾ പ്രവചനം നടത്തിയ മഹാനാണ് ആ പ്രവചനം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഇമാം നബിവിത്തങ്ങൾ തന്റെ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞതെന്താ ആരാ പറയുന്നത് നമ്മളെ പള്ളിയിലെ ഏതെങ്കിലും മുതിരിസല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതനല്ല അല്ലെങ്കിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തു ലുലമയുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ നേതാവല്ല മറിച്ച് ലോകോത്തരനായി മാം ഷാഫീത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന്റെ കൂടെ അവിടെ നിന്ന് എഴുതി ചേർക്കുന്നു വലസ്തു മിൻഹും ഞാനൊരു നല്ല ആളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല എത്ര വിനയത്തിന്റെ വാക്കാണത് നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വിവരം ലഭിക്കുമ്പോഴേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിക്ര ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് സ്വാധീനം കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അതെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാന രംഗത്വോ മറ്റോ നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾ വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോഴേക്ക് എന്നേക്കാൾ വലുതായി വേറെ ഒരാളുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാരഥന്മാരുടെ പാധേയമല്ല ഇമാം ഷാഫിയത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് വലസ്തു മിൻഹും ഞാനൊരു നല്ല ആളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നില്ല ായ ആളുകളെ ഞാൻ മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവർ മുഖാന്തരം എനിക്ക് പല ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണം മറ്റുള്ള ആളുകൾ മുഖാന്തരം രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അഭിലഷിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിധേയത്തിന്റെ കക്ഷികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് ആഗോളതലത്തിലുമുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി റിയാഹുനോണ് പറയുന്നതിൽ അവരുടെ ശുപാർശ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മഹാരഥന്മാരെ ഞാൻ മഹബത്ത് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ അന്ത്യവശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നഷ്ടങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ജമുല്ലയുത്തങ്ങളെയും മറ്റുള്ള മഹാരഥന്മാരെയും നമ്മൾ മഹബത്ത് വെച്ച് സംഗമിക്കുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനാണ് അഥവാ അവരുടെ ശുപാർശ കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണം അവരെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനാകാൻ സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ റൂസ് നടത്തിയില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ കിടക്കുന്ന മഹാരഥന്മാർക്ക് ഒരു കുറവും വരാനില്ല അവരുടെ അന്തസ്സിനോ അവരുടെ ആഭിജാത്യത്തിനോ അവരുടെ സ്ഥാന മഹത്വത്തിനോ അതുകൊണ്ടൊരു കോട്ടവും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ വന്ന് സിയാരത്ത് ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ഒരു പതർച്ചയും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ തയ്യാറത്ത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അവരുടെ പേരിൽ ഫാത്യ ഓതിയാൽ നമ്മൾ അവരുടെ പേരിൽ സംഗമിച്ചാൽ നമ്മൾ അവരുടെ അനുസ്മരണം നടത്തിയാൽ അവരുടെ പേരിൽ അന്നദാനം നടത്തിയാൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അവരോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവരെ പോലെ ആകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ രാത്രി എണീ തിസ്കരിച്ചവരായിരിക്കും അവർ ഒരുപാട് ഖുർആാൻ ഖത്തുമ ചെയ്തവരായിരിക്കും അവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്ര ചെല്ലിയവരായിരിക്കും അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറാത്ത് പോലും ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും അവർ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഗീപത്ത് പോലും പറയാത്തവരായിരിക്കും അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അസത്യം പറയുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചവരായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അസത്യമായിരിക്കും അത്രയും നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളായിരിക്കും അവർ ആ നിഷ്കപടരായ ആളുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ആത്മവിചാരണത്തിന് വിധേയമായാൽ സാധിക്കൂല അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും മകരിമസ്കരിച്ചവരാണല്ലോ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിക്കട്ടെ ഞാനട
ചിന്തകളെല്ലാം ചിത്രീകരിക്കുക നിഷ്കരിക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് ഒറ്റക്കിരുന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ നിസ്കാരം ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞാൻ ആരെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഈ പറയുന്ന ഞാൻ തന്നെ പ്രതി കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരു പീഠമുണ്ട് ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിക്കൂട്ട് പോലെയാണ് ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് അവ ആ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നിലക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ കഥ ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാരഥന്മാരുടെ പാതയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുക ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ചേരുക ഒരു വിഭാഗത്തിനോട് മനസ്സുകൊണ്ട് സദൃശ്യപ്പെടുവാനും സമരസപ്പെടുവാനും നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകുമ്പോ അവരുടെ ആ സ്നേഹം കിട്ടും ആ മഹബത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ അവരുടെ മുഖാതിരം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അതെല്ലാം തോഫിയൊക്കെ തന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുവായ ചെയ്ത് ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ റഹീം എന്നുള്ള വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ അനുസ്മരണ സംഗമം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പഴശുസ്താദം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ الحمد لله الحمد لله وحده وعلى اله الموفين احدا والصلاه والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الفائزين بي الله يما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبر الله منه هذا هو النير آيا سهودر الماري عالم بيغل سادات بيغل بيدير لكنا ملوان سهودر الماري هذا الشرط بسنغ أنا نعم نرتنه قرط سامي ماتنا سمساري شكون ورواد آلغل سمساري كان ورواد آلغل نمنا كوبديش كان نلقانا ബഹുമാനപ്പെട്ട പായ്സി അവർക്ക് അവിടെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഇസഹാഫി മുത്തനൂർ തങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫൈസൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി ഹാജി പല ആളുകളും നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാൻ തന്നെ നമ്മളെ ഈ സദസ് ഒരു സാലിഹായി അമ്മായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ പറവട്ടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാൻ അള്ളാഹു തല രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പറയും ന്യൂ ജനറേഷനാണ് വാസ്തവത്തിൽ നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ കാലത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിക്കു റസൂള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രവോചനം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് ഡാർക്ക് ജീവിതത്തിലാണ് അന്നത്തെ യുവാക്കളും അന്നത്തെ ആളുകളുമെല്ലാം ആചരിച്ചിരുന്ന നഗ്നവേഷങ്ങളും ചുംബനങ്ങളും അതുപോലത്തെ പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ മടങ്ങി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമാവുന്ന പുതിയ ആ സംരംഭം പുതിയ സംഭവം ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത പരിശുദ്ധമായ ജീവ ഇസ്ലാം അതാണ് യഥാർത്ഥ ജനറേഷൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ അതാണ് പുതിയത് അത് കിയാമെന്നാളെ വരെ പുതുതായി കൊണ്ടു നിൽക്കും കിയാമെന്നാളെ വരെ ഇതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല പക്ഷേ ഇന്നുള്ള ജനങ്ങൾ പഴയ കാലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൽ സഹിതന്മാരുണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കാരണമാരെ മക്കളുണ്ട് പല ആളുകളും അതിലുണ്ട് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഹുൽ ബൈത്ത് അഹുൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടാണ് ബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് നടത്തണം വീട്ടിന്റെ അഹലുകാർ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ പരിശുദ്ധമായ ജീൻ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അഹുലബി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് യഹൂദികൾ ഈ പരമ്പര മുഴുവൻ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഗർഭല എന്ന യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉള്ളിൽ കൂടി അവനെ പിടിച്ചത് യസീദനയും ഇബിൻ സിയാദിനെയും അങ്ങനത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളിൽ കടന്ന അവരെ വശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അഹ്ലിബീത്ത് സാധാർത്ഥികളെ മുഴുവനും തകർത്താൽ ഇസ്ലാം എന്ന സ്ഥാനം ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സഹാബിയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമായി പോകും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ യഹൂദി അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ശേഷം ഗർഭരയിൽ അഹുല ബൈദ് സാധാത്ഥ്യങ്ങളെ ഈ ബൈത്തിന്റെ അഹലുകാരം അതാണ് അബ്ദുൽ ഷംസും അബ്ദുൽ നൌഫറും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് ഹാഷിമും മുത്തലിവും ഇതും മക്കൾ തന്നെയാണ് എന്നാ അഹുല ബൈത്ത് സാധാത്ഥ്യങ്ങളെ പരമ്പര വരുന്നത് ഹാഷിമിന്റെയും മുത്തലിബിന്റെയും മക്കൾ കൂടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂർ അബി താലിബ്ലു മുസ്ലിം ആണോ ഇസ്ലാം വലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കിതാബ് തന്നെ എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ കിതാബിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായ ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം എന്ന് ആ കിതാബിൽ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ലാഹിറാണ് നമ്മളെ ലാഹിറായ പരസ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹാഷിമി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണ് അഹുലബൈദ് സാധാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവരെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ നോക്കി നമ്മളെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ സഹാബത്ത് കിറാം സഹാബത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നത് മുഴുവൻ സയ്യിദന്മാരായിരിക്കും എത്ര വലിയ പണ്ഡിതായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ ആരിമായിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഒരു സാധാത്തിനോട് സൈദിനോട് ഇല്ലാതെ അവർ ഒരു തരീക്കത്ത് വാങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാ വാങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദിഖിർ വാങ്ങാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനും കേരളക്കരയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലോ നമ്മുടെ ജില്ലകളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് യഥാർത്ഥ വഴി വഴി ഔലിയാക്കളും സാധാത്തികളും കൊണ്ടു നടന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ വഴി വഴി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിജിത്ലാഹി സലാസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ മാർഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ സാധാർത്ഥികളുമായി എന്ത് ചെയ്യുക മൃഗ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ ഇവിടെ സമീപില്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക സാധാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ദർശനത്തിൽ വളരെ കുറവാ ആരും നിങ്ങളാണ് ദർശനം നടത്തുന്നത് ദർശനത്തിന് കുറവായത് കൊണ്ട് സാധാർത്ഥികൾ മുഴുവനും ചികിത്സാ രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ര അതുപോലത്തെ രംഗങ്ങളിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉള്ളൊരു സംസാരമാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഈ കന്നിമൂല എന്നൊരു വിഷയം റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ എത്ര ആളാണ് ഇതിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് കന്നിമൂല കന്നിമൂല സാധനം ഉണ്ടോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സഹിതന്മാരാണ് മിക്കതും കുറ്റിയടിക്കാൻ പോകലും ഉള്ളു അപ്പൊ കന്നിമൂല എന്ന മൂല അത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഒറ്റവാക്യം നിങ്ങൾ ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ കന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം കന്നിക്കാരൻ എന്നാൽ ആദ്യത്തെ എല്ലാ വിശ്വ കന്നി പ്രസവം കന്നി കന്നി പൂക്ക കന്നി പൂവുന്ന ആദ്യം വിരിയുന്ന സാധനത്തിന് കന്നിപ്പൂ അവർ തന്നെ കന്നി എന്ന് വീശാൻ തുടങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു വീട് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ തുടങ്ങണം അതാ പറയും ആ തുടങ്ങേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇതാണ് സംശയമുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ അത്തരം ഒരു സംശയം ആരും പറഞ്ഞായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റാറിന് ശേഷം ഈ കന്നിമൂലയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരങ്ങളുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലോട്ട് ചെറുതായ
അവിടെ ഒരുപാട് വീടെടുക്കണം അവിടെ കന്നിമൂല കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ കന്നിമൂല വേണ്ട എന്ന് ദീപ് വെച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് കന്നിമൂല എന്ത് ചെയ്യാ ഇസ്ലാമികമാണോ ആ ഇസ്ലാമികമല്ലേ സത്യശാസ്ത്രത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ സത്യശാസ്ത്രവുമായി കന്നിമൂലക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അഹ്കാമിൽ ജാൻ ഫി അഹ്കാമിൽ മർജാൻ എന്ന കിതാബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂള്ളാഹി സലാഹു സ്വലമാ തങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് റസൂള്ളാന്റെ ഹാജത്ത് വീട്ടാനും വേണ്ടി ആവശ്യം വീട്ടാനും വേണ്ടി കുറച്ച് ദൂരെ പോയി എത്ര സമയമായിട്ടും തിരിച്ചു വരാതായപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതിയുള്ളാഹു അനു സൗജ്യം ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളവുമായി കൊണ്ടു അവിടേക്ക് പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര സംസാരങ്ങളും ഖയാലങ്ങളും കേൾക്കുകയാണ് നമ്മളെ കാണാത്ത രൂപത്തിൽ അവർ നമ്മളെ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ ബിലീസ് ഷൈത്താൻമാർ എന്ന് പറയും അപ്പോ അത് വന്നപ്പോൾ റസൂൾ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് വി ഇത്ര ഭയങ്കരമായ സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഷൈത്താൻമാരും മുസ്ലിമികളായിരിക്കുന്ന ജില്ലകളും അമുസ്ലിമികളായിരിക്കുന്ന ജില്ലകളുമായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ സ്ഥലം വേണം ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അവർ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അമുസ്ലിമായ ജിന്നിക്ക് തെക്ക് ഭാഗം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മുസ്ലിമായ ജിന്നിക്ക് വടക്ക് ഭാഗം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ചില വാക്കാണ് റസൂൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതിന്റെ വിവർത്തനം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് എന്ന് അതിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പൊ തെക്ക് ഭാഗം എന്നുള്ളത് ഷെയ്ത്താൻമാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാകുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ വീടെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അതിരു നിശ്ചയിക്കണം അവിടെ കുറ്റിയാടെ വെക്കണം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കോ അവിടെ അവിടെ താമസിച്ചോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ആരിക്കളെ പറ്റി വരേണ്ടത് മറിച്ച് അത് വടക്ക് ഭാഗത്താണെങ്കിലോ അവിടെ മുസ്ലിം ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്കൂളിലെ സ്ഥലം കൊടുത്തതെങ്കിൽ അവരും കൂട്ടി കയറൂല പിന്നെ ഇവരെല്ലാം കയറുക അപ്പൊ ഷെയ്ത്താന്മാരെ നമ്മളെ വീട് ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യും നിറഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അന്ന് മുതൽക്കേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷരീഫ് ഓതുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ സൂചി പോയത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് ഖുർആൻ സൂചിയുമായി എന്ത് വന്ത അപ്പൊ അതിന്റേതായ ആളുകൾ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച അതിന്റേതായ ഇൽമിൽ കിതാബ് തന്നെ ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതായിരിക്കാം ശമ്പള ശരീരത്തിൽ വിഷയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടോളാം എന്നില്ല എന്ന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ സമ്മള അതീസും വേറെ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല പക്ഷെ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റേതായ അഹിലുകാർ സംസാരിച്ചതാണ് ഇന്നുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പുറം സൈദ് അലി വിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപ്പയാണ് പിതാവ് പിതാമഹനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഫോട്ടോ നിശ്ചയിച്ച് ഒരു കഷാലട്ടിരുന്നു അവിടെ അതിലിങ്ങ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞു എവിടെയും ഇല്ല സഹീദ് അവരുടെ നിങ്ങൾ കസാലിട്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ സ്ഥലമുള്ളൂ കുറ്റിയടിക്കാൻ ആ സ്ഥലത്താണ് പോയി ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു നീ ഒരു കണക്ക് നോക്കുന്ന ആൾ നീ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആള് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടത് ഇത് ഗുരുതം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് മുതലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ വിഷയം അതിന്റേതായ ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ നിന്ന് പുരുഷത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറാവങ്ങളും ഈ മമ്പറും പാപയും അതുപോലെ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സജീദന്മാരും മാലിമികളും എല്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടവരായിരുന്നു പക്ഷേ തച്ചുശാസ്ത്രവുമായി ഇതിനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല തച്ചുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് നീ ആ ചില കണക്കുകളാണ് ചൂയികളും ഓളുകളും മാത്രമാണ് അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇതെനിക്കില്ല എന്ന സന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഷെറിനാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വന്തങ്ങൾ പാപ്പ എന്റെ പിതാമഹനാണ് ഒരുപാട് കരാമത്തിൽ കാണിച്ച മഹാനാണ് അതുപോലെ മൂവരെ അവരുടെ പിതാമഹൻ കൊളപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സൈദ് മുഹമ്മദ് ജമലങ്ങൾ അവരു പ്രാപ്തിയായ സയ്യിദ് മുഹമ്മ ശിഷേഖ് തങ്ങൾ സയ്യിദ് ശിഷേഖ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ പനമ്പുഴക്കൽ അവരുടെ പിതാവായ സയ്യിദ് ശിഷേഖ് മുഹമ്മദ് ജമലി തങ്ങൾ അവർക്ക്
അതുപോലെ മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും ചെമ്പലി ശതാബ്ദങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പരമ്പര നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാന അവരിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുതപുരുത്വം കിട്ടുവാൻ ബാക്കി ലഭിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇൻഷാല്ല സമയം വഴിയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അതിശ പ്രശ്നവും ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് വീതി ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സുഹാന തോല ഹൈറായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ദ്വാരക്കുന്ന ദ്വാരകളെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم بل اللالين رب يغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم 